Na bado tunaendelea zaidi na zaidi na kipindi cha Money Trumpet. Mimi ni Jamal Shim na ni sehemu nyingine mada asubuhi hii na kwa wakati huu tunaangazia siku ya chakula duniani ikiwa leo ndo siku yenyewe hii. Na kauli mbiu ni, ni kauli mbiu ni lishe bora kwa ulimwengu usio na njaa ambapo kitaifa maadhimisho haya yanafanyika Singida. Tutangazia mikakati gani ifanyike kuhakikisha basi nchi inakuwa na chakula cha kutosha wakati wote ikiwa leo ndo siku yenyewe siku ya chakula duniani katika kuzungumzia basi e, siku hii ambayo e, inafanyika huko Singida leo e, naye mgeni wangu akijulikana kama Honest Mseri yeye ni mkuu wa program kutoka jukwaa la wadau wa kilimo wasio na wasio wa serikali kwa maana ANSAF karibu sana habari za asubuhi hakadhalika naye e, Lucas Malembo huyu ni mkulima lakini hali kadhalika ni mshauri wa masala, masuala ya kilimo. Karibu sana. Asante Habari za asubuhi. Tunapozungumzia hii siku ya chakula duniani. Malemo. Naam. Ina maana gani? ina maana kubwa mm. tunapoongelea maisha ya mwanadamu, tunaongelea mm. chakula. Mm. Kwa hiyo leo ni siku ambayo kwa namna ya pekee kabisa mkulima anapaswa kukumbukwa. Japo anapaswa kukumbukwa kila siku, mm. lakini leo ni siku maalumu kabisa ambayo inatufanya tujue umuhimu wa kilimo. Mm. Na tunaposema umuhimu wa kilimo tunaongelea lishe zetu. Sisi hapa tunaongea sasa hivi mm. hii nguvu tunayoipata kwenye kuongea inatokana na chakula tulichokipata. Mm. Mm. Kwa hiyo tuna, tunapoongelea siku ya, 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 ya chakula duniani mm. ya leo tarehe 16 na inavyoadhimishwa huko mkoani Singida tuna tunapaswa tuangalie hali yetu ya chakula ikoje katika taifa letu mm, mm. uzalishaji wetu ukoje mm. changamoto ni nini tunazalishaje sasa hivi uh, lakini hali ikoje ya lishe uh, kwa mm. watoto hali ikoje ya lishe kwa watanzania kwa hiyo ni mambo muhimu ambayo tunapaswa kuya, kuyaangalia na kuyatazama katika mizania yake sawa sawa Ume, tena umeanza vizuri kwa haya maswali mm. ni nimuulize honest maswali haya Hali ikoje ya chakula hivi sasa hapa nchini? Um, uh, nianze kusema tu kwamba niungane kwanza na mwana malembo. Mm. Uh, siku ya chakula duniani ni siku ambayo ni muhimu mm -hmm. na kwa kwa taarifa tu kwa wasikilizaji mataifa takriban 150 na yanasherekea siku hii au yanaadhimisha siku hii duniani. Mm. Na hii siku ilianza kuadhimishwa mara ya kwanza mwaka 1979. Mm -hmm. Na na kipindi hicho ni kwa ajili ya kuweza kusherekea kuanzishwa kwa shirika la umoja wa mataifa la chakula mm -hmm. aa, na kilimo duniani fawa ambapo lilianzishwa mwaka 1945 so, so. na kwa nini sasa ni muhimu kusherekea siku ya chakula duniani tunasema aa, katika watu tisa mmoja hana uhakika wa chakula kila siku mm -hmm. kwa hiyo ina maana kuna watu ambao hawajui nini watakula baadaye hawajui ni wakati gani watakula tena baada ya muda mlo ambao umepita mm -hmm. kwa hiyo basi ni kampeni ya kidunia kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa na uwezo kupata chakula na hii kampeni inalenga kutokomeza bala njaa tufika mwaka 1930 mm. na tukiangalia uh, takwimu ambazo zipo duniani kwa sasa uh, kwanza uh, mabadiliko ya utandawazi mm. mabadiliko ya kipato na mm. kukua kwa miji kumesababisha tabia za ulaji au za milo za watu wengi kubadilika sana duniani okay. uh, hapa ninapozungumza takribani watu milioni 720 na wana kiribatumbo watu wazima mm, lakini wana kiribatumbo kiri yani watu ambao wamezidi uzito mm. eh, kutokana na, na ulaji mbovu wa chakula mm -hmm. lakini pia uh, zaidi ya, 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 ya vijana sasa mm. ya vijana milioni 40 ambao wana miaka mitano mpaka 19 mm. na wana viribatumbo lakini at the same time ukiangalia um, kati ya kati, kati ya watu kati, kati ya watu watatu mmoja ana tatizo la lishe aidha ana, ana kiribatumbo au ana, ana, ana kwa shako mm. lakini wanatabiri kwamba ifikapo 2025 kama tutafanya juhudi zaidi mm. kati ya watu wawili mmoja atakuwa na changamoto kutana vijana wawili manake mmoja na tizo la kiafya kwa hiyo kama kama dunia ni muhimu sawa kaona kukaa na umuhimu wa kuwa na hii siku ya chakula duniani mm. ili kuhamasisha watu waweze kula chakula ambacho ni sahihi mm. lakini pia kuhakikisha kila mmoja anapata chakula a, ambacho kitamfanya kwanza endelee kuwa na afya kwa sababu tunapokosa chakula sasa kuna kuja matatizo mengine ya kiafya tunaingia tuna, tuna, tuna gharama kufanya vitu vingine vingine vingi mm -hmm. kwa Tanzania sasa ukiangalia um, tunasema uzalishaji wetu wa chakula unatosha kabisa kulisha taifa zima mm -hmm. kwa sababu tuna kuna kitu 
food self sufficiency ratio mm -hmm. yani ni jinsi gani tunaweza kutosha kuna kutoshoeleza kwa chakula kama taifa na tukiangalia ni kwamba sisi tuko zaidi ya asilimia mia. ina maana kila mwaka tunachokizalisha kinatosha kumlisha kila mmoja sasa hapa katikati kuna changamoto ambazo zinasababisha wengine wanashindwa kukifikia kile chakula au wanashindwa kukimudu kile chakula mm. kwa wanabaki kuwa na njaa kwa hizi ndo baadhi ya changamoto ambazo labda mm. kwenye siku kama hii ya chakula duniani kuweza kuzijadili na kuweza kuzipatia ufumbuzi ili basi kila mmoja apate haki ya kupata chakula na apate basi kuwa na, 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 na kuweza kufikia chakula ambacho ni salama mm -hmm. na ni changamoto gani ambazo zina zinapelekea zina watu wengine wasipatie lishe bora uh, kwanza uh, kuna 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 swala lifuatalo um, mm. kidunia mm. watu wana struggle ku, ku vitu viwili mm. kuna kitu kinaitwa food loss upotevu wa chakula upotevu wa chakula ni mkubwa sana inakadiriwa kwamba chakula ambacho kinapotea kingetosha ku, kulisha watu ambao wanalala na njaa lakini sasa una, una, unawezaje kuacha chakula ambacho kinatupwa kinakuja mezani kwa watu ambacho wanauhitaji mm. na hapa ndipo tunapohitaji mabadiliko ya kitabia miongoni mwa watu kwa nchi za Ulaya food loss ni kubwa sana lakini kwa nchi za kwetu ambazo zinaendelea za Afrika changamoto kubwa ni upotevu wa mazao baada ya kuvuna mm, mm. nimesema hapa tunavuna asilimia zaidi ya mia moja. Mm. lakini kwa takwimu ambazo zilizoko kwenye mazao haya ya, ya nafaka tunapoteza kati ya asilimia 20 mpaka 40 ya chakula baada ya kuvuna mm. yani kinapotea njiani kabla hakijamfikia mlaji mezani tufanyaje sasa kwa hapo tunamwangalia mkulima tunamwangalia mkulima mm -hmm. Kwa hiyo chakula kile ambacho kinakuwa kinapotea hapa katikati mm. ni kwamba hakimfiki mlaji. Kwa hiyo ingawa tunazalisha mm. kuweza kulisha taifa zima, lakini kwa sababu ya chakula ambacho kinapotea hapa katikati inapelekea kwamba kuna baadhi ya watu wanakosa hicho chakula. Mm. Na nikukumbushe um, kuweza kuafford chakula kuna watu wengi sana ambao hawalimi. Juu nanielewa, mm. lakini wana uwezo wa kula chakula kila siku. Ili uweze kuwa na uhakika kupata chakula lazima uwe na kipato na ndio maana mkulima haimaanishi kama mimi nafuga ngombe nitakuwa nakula ngombe kila siku mm. lazima niweze kuuza niweze kupata kipato niweze kununua kununua chakula ambacho kitakuwa nipate lishe ambayo ni lishe kamili sasa basi mkulima anapoteza kile chakula kabla akijafika mezani ni kwamba anapoteza kwanza chakula chenyewe mm. lakini pili anapoteza kipato ambacho kingemfanya yeye mkulima aweze kwenda kununua chakula aweze kupata mahitaji ya kilisha ambayo ni sahihi sahihi sawa sawa ikiwa hivyo ndivyo basi kwamba kumbe chanzo ni mkulima ndio ili aweze tuweze kupata lishe bora ndio mkulima lucas malemba no. mkulima ametengenezwa miundo gani ya kuweza kuzalisha eh, katika ubora no. na kutoweza kupoteza kupoteza mazao mengi kama bwana alivyosema shambani ah kwanza nimpongeze kwa utangulizi wa maelezo yake ameeleza vizuri sana Aa, ukiangalia mfano msimu wa mwaka jana sisi tumezalisha Uh, tani milioni sita za chakula mm. lakini hali ya chakula ikoje tunasema hali ya chakula nchini ni ya kuridhisha wakati huo huo msimu wa mwaka jana takribani mashauri 34 zilikuwa zinakumbwa na tatizo la ukosefu wa chakula mm. maana yake ni nini tunazalisha kwa wingi kama alivyosema lakini kuna baadhi ya maeneo bado tatizo la chakula ni kubwa kama alivyosema kwamba kati ya watoto watatu inasemekana mtoto mmoja ana tatizo la lishe na kati ya watu tisa mtu mmoja yuko chini ya mstari wa umaskini wa chakula kwa Tanzania mm. sasa ukija kuangalia changamoto inakuwa nini uzalishaji wetu umekuwa ni uzalishaji wa kutumia teknolojia za kizamani mm. uh, tunatumia teknolojia za kizamani kuzalisha chakula wakati dunia imebadilika sasa hivi mm. Uh, tunapoongelea mahitaji ya chakula lakini ma mabadiliko ya teknolojia nayo yamekuwa makubwa mm. maana yake sasa hivi tunatakiwa tulime kwa kufata misingi ya biashara kwa kufata kilimo ambacho kina kinategemea wataalamu kwa kufata kilimo ambacho kinaongozwa na teknolojia sasa ukija kuangalia kama ile tatizo la post harvest lost lost post harvest lina ukiangalia kwa sehemu kubwa mm. mkulima ndio anapata hasara na nimsikia jana waziri naibu waziri wa kilimo Hussein Basha akiwa Lindi na mheshimiwa rais mm. kwamba zimetengwa fedha kwa ajili ya kutengeneza hivyo vihenge kwa ajili ya ya, ku, ya, ya kuhifadhi chakula lakini mm. ili tatizo ni kubwa tunapoongelea upotevu wa asilimia ishirini mpaka arobaini sio tatizo dogo ni tatizo kubwa sasa ndiko tunako kusema kwamba tunalima 
kwa kutumia teknolojia za kizamani. Nilikuwa mwaka huu miezi ya, ya hivi karibuni nilikuwa mwanza kakuta wanatengeneza hivyo vihenge vya asili mm. eh? kwa ajili ya kuhifadhi kwa ajili ya kuhifadhi mazao. Eh, mazao. Mm. Sasa ukija, ukija kuangalia bado tunatumia zile 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 njia za asili za miaka karibu um, 30 50 huko nyuma leo kuhifadhi chakula. Kwa hiyo lazima tutakuwa tunaendelea kuwa na tatizo hilo la upotevu wa chakula uh, kwa maana ya wakulima kupata asala sehemu kubwa katika uzalishaji. Na bado uzalishaji tunaoongelea ni ule ule ambao uzalishaji unatumia njia duni. Kwa hiyo ni, ni muhimu sasa hivi kuangalia namna bola ya, 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 ya kuweza kuwasaidia wakulima. Hivi iweje almashauri al, al, baadhi ya almashauri ziingie katika wasiwasi wa E, kupata ukosefu wa cha, upungufu wa chakula hmm. tuna ardhi tuna mabwawa yanatirisha maji e, tuna nguvu kazi hmm. iweje ifikie maelezo hayo <laughs> <laughs> iweje ifikie maelezo hayo umeongea jambo zuri sisi Tanzania tuna eneo ambalo limefanyiwa utafiti hmm. linalofaa kwa kilimo cha umwagiliaji ni hmm. zaidi ya hekta milioni 29 lakini inaonekana tumetumia hekta laki tano tu mpaka sasa hivi. Na, na, na haya maeneo yapo karibu nchi nzima. Haya kwa tukwambezo hekta milioni 29 ziko sehemu moja pana. Ziko maeneo karibu nchi nzima. Linapokuja swala la kwamba kwa nini baadhi ya halmashauri, kwa nini baadhi ya maeneo, kwa nini baadhi ya mikoa kuna tatizo hilo la kukumbwa na tatizo la chakula. Sababu zinakuwepo ni nyingi. Uh, sababu moja wapo inaweza ikawa ni viongozi sababu moja wapo inaweza ikawa ni wadau wenyewe wa sekta ya kilimo kwa maana ya wakulima tunavoongelea hizi hekta milioni 29 hawa mm. wakulima wanajua ziko maeneo gani mm -hmm. wanajua wanaweza wakazitumiaje waka wanajua sehemu ambazo ziko na maji ya uhakika ya kumwagilia mm. uh, miundombinu ikoje ya, ku, ya, ku, ya, 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 ya kufanya kilimo cha kisasa wana maafisa ugani ambao wana, wana, wapo katika maeneo hayo ambao wanaweza kusaidia wakazalisha kwa viwango vinavyo vinavyo bora nilikuwa hivi karibuni sehemu moja panaitwa Kinole Morogoro huko mm. wanalima spice wanalima mdalasini wanalima iliki wanalima tangawizi wanalima vanila lakini ukiwauliza hamna hata afisa ugani ambaye anawatembelea ana, ana katika maeneo yale. Kwa hiyo wanalima tu kienyeji, hawatumii dawa zozote. Yaani wanalima wana tu kwamba wamaotesha, basi wamaotesha, wanasubiri majali wa Mwenyezi Mungu, mm. wana, wana, wa, 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 wanavuna. Sasa maeneo kama hayo unapoenda uh, kuwekea mkazo wa kufata ile misingi mm. ya biashara, mm. maana yake unaleta matokeo makubwa kwenye kwenye, kwenye kilimo chenye. Kwa hiyo bado hatuja 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 hatujaangalia kwa sehemu kubwa kwamba tunabadilishaje kilimo hiki kutoka kwenye kilimo cha mazoea mm. twende kwenye kilimo cha kibiashara. Mm -hmm. Lakini jambo jingine ni kwamba sisi nchi yetu iko iko na, na, na kanda. Kuna kanda ambazo zina hali nzuri ya ya ya, ya alizi, hali nzuri ya hali ya hewa. Mm. Kwa zinazalisha labda kwa wingi mfano mahindi mfano malage, mfano mpunga mm. lakini kuna kanda ambazo ni wafugaji kuna kanda ambazo ni wavuvi eh? kwa, kwa wao sehemu kubwa wamejelekeza kwenye kwenye mazao hayo lakini kuna kanda ambayo wanalima labda mazao ya kibiashara mengine na si mazao pengine ya, 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 ya chakula mm. sasa linapofikia swala la hizi kanda ambazo tunaamini zinaweza zikaleta matokeo makubwa labda kwenye mazao kama ya mahindi mm. kwenye mazao kama ya mpunga ni kwamba sasa wizara na serikali inapaswa iangalie sasa kwa sehemu kubwa kwamba maeneo kama hayo wakawekeze nguvu nyingi watu walime kwa wingi Tanzania tuna wakulima wa mahindi milioni 4 laki tano lakini wanapaswa wana kulisha watanzania wasiopungua milioni hamsini maana yake ni nini tunapaswa tuongeze hawa wakulima wa mahindi mm. tunaongezaje sasa au wakulima wa mahindi wana machanga moto gani pembejeo eh, labda hawana utaalam hawana mtu akuelimisha namna ya kulima kibiashara ama kufuata hiyo misingi ya biashara kwa vitu kama hivyo vinapaswa sasa viwepo hizo tuishaongelea tu, tu, hapa kuwepo na hizo information center ama vituo vya taarifa mm. kwa wakulima kwamba wanapewa taarifa kulingana na maeneo yao alizi yao ikoje kuna wadudu wa aina gani wanaoshambulia maeneo hayo na vitu gani vinapaswa vifanyike ili walime 
kwa kufata misingi ya kilimo biashara na wao na matokeo. Sawa 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 Lucas. Honest mm -hmm. uh, hali yenyewe alishe lishe bora iko. Uh, kama kama nilivyosema mm -hmm. um, ukiangalia maeneo mengi na napenda ni ni ni, ni, ni endelea alipoishia uh, bwana Malembo. Mm -hmm amezungumzia uh, tuna tunakanda tofauti tofauti nchini mm. na maajabu ni kwamba inapotokea sasa tunapata zile takwimu za za zalishe maeneo ambayo anazalisha zaidi mm. unakuta kwamba ndio ana hali mbaya zaidi mhm mm unanielewa mm. uh, ni kwa sababu wakati mwingine kuzalisha na kuwa na lishe bora haviendani kwamba haimaanishi kwamba tu kwamba mimi nalima 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 mahindi mengi basi ni niwalishe tu watoto ugali kuna namna lazima uweze kupata mlo kamili au mlo bora. Mm. Kuna namna mchanganyiko lazima ufanye ili basi kuhakikisha kwamba familia zetu na kaya zetu zinakuwa na afya bora, zinapata lishe bora. Na amezungumza pia kuna maeneo ambayo anafanya yanafanya uh, mazao ya, 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 ya biashara. Mm. Lakini basi ni, 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 ni sehemu sasa ya serikali kuweza kuhamasisha kufanya kitu kinachoitwa nutrition sensitive agriculture. Kama unafanya kilimo ambacho kinaangalia zaidi upande wa lishe hata kama nafanya kilimo ambacho ni cha biashara namna gani na najumuisha na, na kwenye mazao ya biashara mazao ya lishe mm. kama mboga mboga uh, kama kama mikunde mikunde mm. ambayo ni ya muda mfupi usibakie kama unalima kahawa ulime tu kahawa katikati ya mikahawa mle unalima nini ambacho kitasaidia kupata lishe bora wewe mm. eh, we, wewe na familia yako na jamii ambayo inakuzunguka kwa ndio vitu ambavyo tunatakuwa tuifanye tu, tu, kama jamii ili kuhakikisha kwamba basi tunakuwa tunapata tuna, 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 tuna uwezo wa kuwa na lishe ambayo ni bora zaidi na swala la lishe ni, ni swala ambalo ni muhimu zaidi uh, kwa sababu wanasema uh, a stunted kid mm. produce a stunted nation yani mtoto ambaye amedumaa atazalisha taifa ambalo limedumaa kwa sababu mtoto ambaye ana udumavu hata akienda shule hawezi kufikiria vizuri zaidi. Wili wake unakuwa ni mdogo zaidi. Kwa hiyo ina maana kwamba walimu watapata tabu sana kumfundisha yule mwanafunzi aweze kuelewa kwa sababu tu ana udumavu. Mm. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kwamba tuhakikishe kwamba watoto wetu wanakuwa na lishe bora kuanzia wakiwa wadogo ili basi waweze kufikiri vyema, waweze kuwa wavumbuzi ili tuweze kuwa tunapata taifa ambalo ni endelevu, taifa ambalo litaendelea. Wanasema matendo yetu ya leo ndio yanao determine kesho ya kwetu. Mm. Kama leo tuta, 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 tutalea kizazi ambacho ni bora ambacho kinalishe bora basi tunaweza tukaiona Tanzania ambayo ni njema Tanzania ambayo ni imebadilika huko baadaye mm -hmm. kwa ni muhimu zaidi tukaweza kuwekeza kwenye kilimo nikupe tu taarifa uh, ni kwamba duniani kutokana na masuala ya kilishe takriban dola trilioni mbili zinatumika mm -hmm. kwenye masuala ya afya kuweza tu kuweka sawa matatizo yanayotokana na lishe Tunaona kuna watu wana visukari, kuna watu wana kansa, mm. lakini zinatokana na ulaji. Kwa ni muhimu zaidi tukaangalia namna gani tunakula chakula ambacho na tunapozungumzia na tunapozungumzia chakula lishe bora, tunazungumzia hata usalama wa chakula. Mm. Chakula ambacho tunakula kina usalama kiasi gani? Mm -hmm. Sasa hivi tunaona kwenye kwenye kuna, kuna kitu kinaitwa sumkuvu, mm. eh? Ambacho mkulima anapokosea kuhifadhi mazao yake kinapata 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 uh, fungus ambao hao wakiliwa na watu kinasababisha madhara mbalimbali kama kansa na kinasababisha mpaka hata vifo. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kuwafundisha wakulima wetu namna gani pia wanahifadhi vyakula vyao mm. ili viweze kuwa salama zaidi na kuweza basi kulinda pia usalama wa hata yule mtu ambaye anakula vile vyakula ushwa siku pale mezani. Kwa hiyo kama taifa tuna kazi kubwa ya kuwekeza kwenye kilimo na kuhakikisha kwamba tunapata lishe bora kwa ajili ya, 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 ya familia zetu kabla hata ya kuanza kufikiria kwamba nataka tu, tulime ili tuweze kuuza lakini mm. je tunajitosheza ndani kile ambacho tuna kilima kina kidhi mahitaji yetu akilishe kama taifa kwa ni muhimu zaidi tukawekeza zaidi na jambo moja ambalo ningetaka ni, niliseme um, tukiangalia kwenye, kwenye, kwenye taifa letu mara nyingi tumekuwa tukisema kwamba mm. sisi wadau wa, wa, wa kwenye kilimo huku mm. jamani tuwekeni msitizo kwenye sekta ya kilimo tuweke rasilimali za kutosha kwenye sekta ya kilimo amezungumza hapo bwana malembo kwamba watu hawana hata wale maafisa ugani wa kuweza kuwashauri ni walime mm -hmm. lakini kama hauwekezi vya kutosha kwenye kilimo huwezi kupata maafisa ugani wa kutosha lakini kama huwekezi pia vya kutosha kwenye kilimo huwezi kupata mbegu bora na kama huwekezi vya kutosha kwenye kilimo huwezi kupata hata hizi nyenzo magala kwa ajili ya kuhifadhi hivi vyakula sasa hivi nilisema wa wakulima wa, wa wanapoteza asilimia ishirini mpaka arobaini ya mazao ambayo ni ya nafaka mm -hmm. lakini unajua ni kiasi gani wanapoteza kwenye matunda tunda na, na mboga mboga 
mpaka asilimia mm. 100 wakati mm. mwingine ni mara ngapi mtu analima matunda na pito na kuta wameamwaga tu kwa sababu hayana soko mm-hmm. tunayafanyia nini ni mara ngapi umepita ukaona kwamba wakulima wa nyanya wanamwaga nyanya zinaoza tu barabarani vitunguu the same way ni mara ngapi wale wafugaji ambao wanamwaga maziwa wao yanaharibika kwa sababu wamekosa tu umeme wa kuweza kuhifadhi ile maziwa kwa hiyo hadi masuala ambayo kama taifa lazima tuachukulie serious ni masuala kama taifa lazima tuwekeze rasilimali na nguvu kuhakikisha kwamba yanabadilika ili basi kuweza kubadilisha pia na kilimo chetu ambacho bado kiko chini na bado hakijamkomboa mkulima wa sasa <laughs> umezungumzia masuala ya uhifadhi yeah. eh, wa mazao pamoja bado kuna matumizi ya mbolea hasa zenye kemikali ambazo na na na, na zinyo zimekuwa zikileta athari wakulima wengi wamekuwa sio hawafahamu sio namna ya kutumia zile kemikali mm-hmm. ambazo zinazalisha mazao haraka haraka na baadaye kuleta athari kwa hivyo tunakosa sisi lishe bora mm-hmm. yeah. tunakosa lishe bora yeah, na, na laba ni seme na ndo tunasema unajua um, kila kitu kikitumia bila kufuata maelezo kinabadilika kuwa sumu yani ni sawa na umeenda hospitali ukaambiwa hizi dawa meza mbili eh mbili mara mbili kwa siku mm-hmm. alafu ile mtu akanywa sita at the same time tunamfanya tunampeleka hospitali yule mtu anaweza akapoteza maisha muda wote ni sawa hata na kwenye kilimo mm-hmm. vile tunavyoweka na ndio maana kwa mfano ukienda kwenye maduka ya dawa hauwezi kuonyesha duka la dawa kama huna mtaalamu kwa masuala ya ya, ya, ya farmasia lakini watu ambao wanatuuzia madawa kwenye maduka ya kilimo ni wangapi wanaouelewa kwa nini hatuweki msitizo kama huo kwa sababu unajua madawa pia ni maisha ya ile mimea ambayo tunaenda kuweka pale pia kile ambacho tunakitumia kinakuja kuwa na athari kwa mlaji wa mwisho pia kwa ni matumizi sahihi sisi kama wadau tunasema matumizi ya mbolea sio mabaya nategemea unayatumiaje mm-hmm. kwa sababu sasa hivi kuna 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 kuna, kuna kuna namna nyingi kuna kuna watu ambao ni ni, ni, ni waumini wa kilimo hai mm. kwa mfano wakati sasa hivi sisi Tanzania tunasherekea siku ya chakula duniani wenzetu wa India wanasherekea siku ya chakula duniani kwa kufanya kampeni za kuhakikisha kwamba mm. kilimo hai kinapewa msukumo zaidi mm-hmm. kwa hiyo wanafanya msukumo serikali ibadilishe sheria iweze kupiga marufuku matumizi ya GMO kwa kama India nicho ambacho wanakifanya lakini kuhakikisha kwamba jamii ya kwao inapata chakula ambacho ni bora chakula ambacho ni salama. Uhum. Lucas, naam, ulikuwa unataka kueleza jambo wakati honest ya ki jaribu kukufanua kufafanua masuala kadhaa kuhusiana na matumizi yao ya mbolea pamoja na upotevu wa mazao shambani. Ndiyo, nilikuwa na najaribu nitaka kuongezea kwamba Uh, pamoja na kuwa tunaona changamoto ya matumizi ya pembejeo shambani mm-hmm. lakini alikadhalika utumiaji sisi wa mbolea uko chini sana ukilinganisha na mataifa mengine mm-hmm. uh, imeongezeka hivi karibuni lakini ilikuwa ekali moja sisi tulikuwa tunatumia kilo tisa ya mbolea wakati nchi kama China ekali moja wanatumia kilo mbili zaidi zaidi ya kilo 200 kwenye 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 kwa, ya, 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 ya matumizi ya, ya, ya mbolea. Mm-hmm. Sasa hivi ndio imeongezeka wanasema around kilo 20 na zaidi ya 20 kwenye ekali moja. Sasa mm-hmm. ukiangalia hata matumizi sisi ya ya, ya mbolea shambani mm-hmm. bado yako duni. Maana yake usitegemee uzalishaji ukawa ni mkubwa, tusitegemee uzalishaji ukaongezeka mm-hmm. kwa sababu bado hata ile mbolea tunayotumia aitumiki pasavyo lakini mm. pia jambo jingine la kusisitiza matumizi ya mbolea yaendane na matumizi ya, ya udongo mm. lazima mkulima anapotaka kulima iwe kwenye small scale iwe kwenye medium iwe kwenye large mm. afanye uchunguzi wa udongo wake udongo una upungufu wa madini gani apply mbolea ambayo inahitajika kwenye udongo wake sio tu aambiwe kwa sababu Da, unapopanda upande na dapu mahindi mm. basi ukachukue dapu mm. dapu ina nini inaongeza nini kwenye udongo wako kuna upungufu wa nini tunapoambiwa sijui ni PK mm. eh? kuna nini kwenye udongo wako eh, PK ikoje na unapoenda kununua mbolea ununue mbolea ya aina gani mm-hmm. sasa kumekuwa na hiyo changamoto pia ya kutokupata elimu sahihi ya matumizi ya hizi mbolea kutokupata elimu pia kunapelekea kutokutumia sahihi zile mbolea. Amejaribu kuongelea kuhusu watu wanaouza uh, vifaa vya pembejeo. Mm. 
Uh, ukiangalia kwa sehemu kubwa hata kwa sisi tunaozunguka kwenye maduka mengi ni kwamba watu wamechukuana mtoto wa mjomba mtoto wa shangazi njoos. Kwa hiyo ameambiwa tu hii dawa inauzwa kiasi fulani, imbolea kiasi fulani, lakini ule weledi wa kumsaidia mkulima unakuwa haupo. Sasa madhara yake ni nini? Mkulima wa Tanzania anatumia fedha zake kwa sehemu kubwa kuhusu masuala ya pembejeo ama kilimo kwa ujumla. Hmm. Ataenda atambua hii dawa inatibu hawa wa viwajeshi lakini ongeza na hii changanya na hii. Unakuta dawa tatu anazouziwa sawa zina kitu kimoja ambacho kinaenda kufanya kazi lakini kwa sababu aelewi na yeye anataka atatue tatizo alilo nalo ananunua nimewahi kushuhudia mimi mkulima mmoja ananunua sprayer pump hizi solo mm. maarufu kama solo mm. anaambiwa kwamba hizi nozo vile zile nozo pale za zinazotoa yale maji ya dawa hizi ni spare ikiharibika hii weka hii ikiharibika hii weka hii ukiharibika hii weka hii wakati Uh, kitala zile nozo zipo in standard tena international standard kila nozo ina matumizi yake mm. kwa wakati wake sasa huyu mkulima anapewa nozo na anaelimishwa hivyo anaenda kutumia ile nozo uh, kwenye kupulizia labda kufukiza dawa kwa ajili ya kuwa wadudu ama kukinga wadudu mm -hmm. lakini anatumia nozo ambayo ilifaa itumike kwenye magugu ama kwenye kitu kingine yeye yeah, anaitumia pale sasa hataitumia haitoleta matokeo mazuri madhara maza, yake ni nini atasema hii dawa niliyouziwa ni fake kumbe dawa sio fake ila namna alivyo apply kuitumia ndio mm. inaonekana ni tatizo kwa hiyo tunapoongelea siku kama hizi za leo ya, siku ya, ya chakula ya mene. chakula duniani mm. tusiangalie tu habari ya lishe na utapia mlo tuangalie pia aina ya kilimo teknolojia maarifa ya kilimo na taarifa ya kilimo. Kwa hiyo wizara ya afya na wizara ya kilimo, sawa, mm. na Tamisemi na viwanda ilipaswa kufanya kitu kikubwa kwenye siku ya maazimisho kama hii ya leo. Mm -hmm. Kuwakutanisha wakulima kwa maana ya wadau, walaji, mm -hmm. eh alimashauri yao wataalamu wa, wa, wa walioko kule na kuwa na mijadala na vijana kuwa na mijadala ya kama hivi leo tunavyoona India wenzetu. Sasa tungekuwa na mijadala pamoja na kitaifa kwamba inafanyika mkoa wa Singida, mm. pengine tungekuwa na mijadala karibu maeneo yote kujadili hali ya kilimo chetu, kujadili hali ya lishe, kujadili hali ya chakula. Mm. Tumekuwa na vijana leo umri mdogo, miaka ya ishirini, ukimwona unamsalimia kwa sababu tu ya aina ya vyakula tunavyokula na tukizani kuwa na mwili kama hivyo ndio heshima eh, tena mijini huu ndio tunaonekana kama watu tulio na maisha mazuri kumbe kumbe malazi tunatembea tuna, tuna na na, na, eh, na baada ya muda serikali inaanza kuingia kwenye tatizo kubwa la kuanza kutibu watu hawa kumbe tulipaswa sasa kuangalia namna bora mapema ya kuweza kutatua ili tatizo. Kwa hiyo siku kama hizi ni muhimu sana na nafikiri kwa, kwa sababu uh, kituo chetu kinafuatiliwa na watu na, na viongozi wa serikali wakati mwingine watengeneze mijadala uh, midaalo tujadili vijana tuelimishane na wakulima tena huko vijijini tuambie haya changamoto hizi na namna ya kuzitatua kwa siku kende mbele. Hii sumu kuvu ambayo tulizungumzia kidogo tu hmm. ina, inaleta athari gani katika uh, uh, lishe bora? Uh, kwanza ni, ni, ni sehemu moja wapo ya upotevu wa chakula. Uh -huh. Unajua tunapozungumzia upotevu wa chakula huko na namna mbili. Uh -huh. Kuna quantitative physically uh -huh. lakini kuna qualitative ile quality ya chakula kama inakuwa haipo ndio maana kwa mfano kwanza chakula kikiwa na sumu kuvu kina athari kiafya kwa sababu kinaweza kusababisha vifo watu waka, waka, wakapata vifo mm. uh, lakini pia hata kwenye kwenye biashara kwa mfano tunapeleka mahindi yetu nje wenzetu wako very sensitive kwa watapima yale mahindi kama kuna kiwango fulani cha sumu kuvu kinaweza kikavumilika mm. kizidi kile kiwango maraki mahindi yetu hawezi kuuzika kwa kama tunataka pia kuweza kupata soko la mataifa mengine na kuweza kupata soko zuri la, la mazao ya kwetu lazima kupiga vita sumkuvu. Mm -hmm. Mimi natambua sasa hivi kuna 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 mradi ambao unafanyika chini ya Wizara ya Kilimo na wanapata udhamini wa wa, wa, wa Benki ya Afrika mm -hmm. kwa ajili ya, ku, ya ya kupunguza tatizo hili la sumkuvu. Sasa so, so. nafikiri ni, ni tatizo ambalo kama taifa inabidi tupigane nalo vita lakini zaidi ni kufundisha wakulima wetu mm -hmm. kuwa na uwezo wa kuhifadhi. 
wavune wakati gani je yeah, unapohifadhi unahifadhi kwenye warehouse yenye quality kiasi gani mm. je yeah, mahindi ninapoenda kuyasaga yatakuwa na unyevu nyevu kiasi gani kwa sababu changamoto ndio hiyo nikaushe mahindi mpaka awe na uwezo gani wamekauka mm. hizi aina za elimu ambazo wakulima wanazihitaji mm. bila kuwa na maafisa ugani bila kuwa na wataalamu bila kuwa na hii elimu kule chini tutakuwa tuna tunapigia mbuzi gitaa kwa ni muhimu sana kuweza ku wapatia uh, wakulima wetu uh, uwezo wa kuweza kuhifadhi uh, mazao baada ya kuvuna mm. vizuri zaidi ili basi waweze kuepuka matatizo kama ya sumkuvu acha tu kuliwa na panya matatizo mengine ambayo unaweza usilione kabisa lakini mbaya zaidi ni hii tunapokuwa na, 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 na matatizo kama haya ambayo hatuyaoni kwa macho mm. lakini mtu anapokwenda kutumia kile chakula kinakuwa na, na madhara fulani mm. kwa sasa kwa kiasi gani tu wakulima wanafanikiwa kudhibiti eh, mazao yao ili yasiwe na sumu kuvu. Sawa. Na ili tumlinde mlaji. Sawa. Uh, mwaka huu uh, mwezi wa nane kule Nyakabindi wakati wa, 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 wa ufunguzi wa, 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 wa maonyesho ya nane nane mm. makamu wa rais uh, alizindua mkakati wa kitaifa wa kupunguza upotevu wa mazao. Mm -hmm. uh, baada ya mavuno. Mm -hmm. Huu mkakati wa, wa kitaifa ni wa miaka kumi. Mwaka 2019 mpaka mwaka 2029. Kwenye huo mkakati wa kupunguza upotevu wa mazao kuna masuala tisa ambayo yatakuwa kufanywa kazi ili kuweza kusaidia kuondoa tatizo la upungufu wa mazao nchini. Mm. Mm. Na katika hayo masuala tisa swala la kwanza kabisa ni swala la uelewa kwa wakulima mm. na kwa jamii. Namna gani wanaweza wakahendo mazao yao baada ya kuyavuna? Kwa kisha kwamba hayapotei na naendelea kuwa na ubora ule ule na endelea kuwa ni salama kwa ajili ya mlaji. So, so. Kuna masuala mengine kama kutengeneza magala ambao ni special kwa ajili ya kuhifadhi uh, mazao mm. uh, lakini pia kuna kuna, kuna mambo mengi mpaka yanafika tisa. lakini zaidi ambalo ni, nilikuwa nataka kulisema ni kwamba um, tunapokwenda kuzindua huu mkakati ni swala moja mm. kwa sababu Tanzania tumekuwa mm. maodari wa kuwa na sera ambazo ni nzuri sana na actually ni nchi za Kiafrika tuna mipango mizuri mm. tunajua nini cha kufanya ni sawa na, 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 na mtu anaweza akawa na, anaugua tunajua kabisa kwamba mimi ninaumwa ili niweze kupona lazima ninywe, ninywe dawa lakini wakati mwingine dawa inakuwa ni chungu na ni changamoto kuweza kuinywa mm. changamoto yetu kubwa ambayo tunao kwenye kilimo ni kwamba hataki kukubali kwamba tunahitaji kuwekeza ipasavyo kwenye kilimo maadhimio wa malabo inasema tuweke asilimia kumi ya budget kwenye kilimo mm. lakini Tanzania tumekuwa tukicheza asilimia tatu, nne, tano. uwezi kutengeneza magala ya kutosha kama hauwekezi ipasavyo kwenye kilimo. Hayo ni maazimio na? Hayo ni maazimio ya malabo. Tuweke asilimia kumi. ambapo Tanzania pia sisi ni moja wapo ya nchi ambao tumejikomiti kuweza kutekeleza hayo maazimio. Na pia katika maazimio ya malabo mm. wanasema <coughs> ifikapo mwaka 2025 mm. kila nchi jitahidi ipunguze upotevu wa mazao kwa asilimia hamsini. Wenzetu wa Rwanda walikuja na mkakati wa kupunguza upotevu wa mazao mwaka 2010. Mm. 2015 wameweza kufikia malengo wameshapunguza upotevu kwa asilimia tano. Sisi Tanzania tumemake progress kwa sababu tayari tunao mkakati. Sasa ni jinsi gani viongozi wa serikali, jinsi gani wadau wa sekta binafsi wanaweza kutekeleza mkakati kumsaidia mkulima na kuzisaidia taifa kuweza kupata usalama wa chakula, usalama wa lishe na pia kuweza kulinda vipato vya wakulima wetu. Sawa tunazungumzia siku ya chakula duniani ambapo uh, kauli mbiu ni lishe bora kwa ulimwengu usio na njaa. Maadhimisho haya yanafanyika mkoa ni Singida. Tunaangazia mikakati gani ifanyike ili kuhakikisha nchi zinakuwa na chakula cha kutosha. Tena lishe bora, lishe ya kutosha. Tunapumzika na kisha tutarejea tena na wageni wangu hapa studio Lucas Marembo Honest Mseri kutoka jukwaa la wadau wa kilimo wasio wa serikali. Siku ya chakula duniani kauli mbiu lishe bora kwa ulimwengu usio na njaa. Nasi tunaungana na ulimwengu kuadhimisha siku hii ya chakula duniani. Maadhimisho haya yanafanyika kwa ni Singida. Lakini katika kuangazia eh, siku hii ya chakula nasi tumekaa tukajitafakari tukasema ipo haja ya kuangalia kwa namna gani basi eh, mikakati iliyopo eh, inaweza kufanyika vipi ili kuweza eh, wengi wakafaidika na kuweza kupata lishe bora. Katika kuzungumzia sasa uh, masuala haya ni, ni nao 
na nitaendelea kuwa nao kwa muda huu ambao umebakia ninaye Lucas Malembo yeye ni mkulima na mshauri wa masuala ya kilimo hali kadhalika ninaye Honest Msiri yeye akijimkua programu kutoka jukwaa la wadau wa kilimo wasio wa kiserikali tukijadiliana nao kuhusiana na siku hii ya chakula duniani tumezungumza mengi kuhusiana na siku hii mm. lakini kwa namna gani mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yakiathiri e, upatikanaji wa lishe bora um, bwana Msiri Uh, ni sema kwanza mabadiliko ya tabia nchi sio maith tena yani sio kitu cha kufikirika tena mm. ni kitu ambacho kinatokea sasa tunakiona kabisa na hata ndugu mtazamaji uh, ambaye sasa hivi unatazama TV uh, jaribu kuvuta picha miaka kumi nyuma hapo ulipokuwa unaishi angalia hali ilikuwa ikoje na sasa hali ikoje mimi tu nikupe story ya kwangu wakati nikiwa mdogo uh, nikiwa miaka mitano mpaka kumi. Mm tulikuwa tunakaa maji yanapita ya mferegi yanapita nyumba ya nyumba nyuma ya nyumba mm. kwa tunamwagilia kwa zamu lakini sasa hivi nikienda ile sehemu pamejengwa nyumba hauwezi kujua kama kwa kuna mferegi pia kulikuwa kuna chemchem za asili mm. ambao zilikuwa zina, zina, zina watu wanakwenda wanachota maji mm. lakini nyingi zimekauka sasa tulikuwa tunaweza tukategemea kilimo cha mvua tukalima tukavuna lakini hali mbadilika sasa mvua hazipo tena na um, kuna concept moja wanaipenda sana. Wanasema mimea haihitaji mvua. Mimea inahitaji maji. Sasa maji wewe unasubiria Mungu akupe au unatafuta mbinu za kuhakikisha kama maji yanafika shambani, hilo ni swala lako wewe. Mm -hmm. Kwa hali ilivyo, mabadiliko ya tabia nchi sasa kama alivyosema bwana Malembo, kuwekeza kwenye umwagiliaji haiepukiki. Lazima tuhakikishe kwamba tunawezesha wakulima wetu na mkulima mmoja mmoja mm. hawezi hawezi kuwekeza kwenye umwagiliaji kwa sababu ni uwekezaji ambao ni mkubwa sana kwa serikali lazima tufanye uwekezaji kwenye kilimo cha umwagiliaji tunatumia uwekezaji hiyo ni mwelekeo kwenye kwenye, kwenye mwelekeo sahihi mm. tuipatie hii tume tuiwezeshe iweze ku, 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 ku kutuandalia miundombinu ya kutosha mm. tujifunze kwenye mataifa kama Misri ambao wameendelea kwenye kilimo cha umwagiliaji tuweze kufanya kilimo cha umwagiliaji lakini pia kuna maradhi mbalimbali ambayo yanakuja ambayo yanatokana na tabia nchi ambayo hayakwepo huko nyuma mm -hmm. lakini kutokana na mabadiliko ya tabia nchi joto linaongezeka linavutia zaidi wadudu waharibifu mm -hmm. ambao wanaharibu mazao mm -hmm. lazima tuje na mbinu tuwawezeshe watafiti wetu kutafiti namna bora za kuweza kuja na 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 na, 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 na suluhisho la kuweza kukabiliana na hizi changamoto za mabadiliko ya tabia nchi mm -hmm. kwa hiyo pia lazima tunapoangalia pia mabadiliko ya tabia nchi hata mbegu mbegu ambazo zilikuwa tukizitumia zamani kulingana na matabiliko ya tabia nchi mm. namna gani tunaweza kuziboresha siweze kuendana na mabadiliko ya tabia nchi na kutuweza kutupatia matokeo ambayo ni ni bora zaidi tukaongeza tija zaidi kwa hiyo tunapozungumzia swala mabadiliko ya tabia nchi ni swala ambalo ni ni swala ambalo ni ni, 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 ni serious zaidi kwenye kilimo ni, saru, ni swala ambalo linagusa usalama wa taifa wa chakula mm -hmm. ni swala ambalo linagusa usalama wa, wa, wa chakula wa kaya ni swala ambalo linagusa kipato cha mkulima. Kwa hiyo basi kama wadau kama serikali ni, ni wakati sahihi sasa mm. wa kuweza kuja pamoja na kujumuika na kutafuta suluhisho za pamoja. Sisi kama ANSAF kama jukwaa uh, mwezi ujao uh, tarehe 22 na 23 Dodoma tutakutana wote kwa pamoja. Tutaita wadau kutoka sekta mbalimbali. Tutajadili swala la, 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 la mabadiliko ya tabia nchi kwenye kilimo. Tutajaribu kuangalia ni kitu gani kifanyike na serikali na wadau ili mm. kuweza kumsaidia mkulima kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunawakaribisha wote na mm. nafikiri tutakapomaliza bwana 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 Hashim labda tutakuja hapa Azam TV na kuweza kushare nini ambacho tumekipata kule mm -hmm. kama wadau tukija na mikakati pia ambayo tunaweza tukaitumia kama taifa kuweza basi kukabiliana pia na swala hili la mabadiliko ya tabia nchi. Sawa so, sawa. So, bwana Lucas Malembo. Amezungumza vizuri bwana Honest kuhusiana na nini kifanyike mm. lakini upande wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwako sasa eh, utufahamishe. Mm. Nini kifanyike ili kukabiliana na upungufu wa chakula mm. na tuwe na chakula cha kutosha katika maeneo mbalimbali? Okay. Tusiwe na zile hoja kwamba tuna wasiwasi maeneo fulani yatakuwa na upungufu wa chakula. Mm. Tuna ardhi, tuna maji, tuna manpower. Eh? Tuna wasomi kama nyie, washauri mm. wa kilimo. Alafu tunazungumzia kutakuwa upungufu wa chakula kweli. Nini kifanyike? <laughs>
kwanza asante niongezea alikuwa anaongelea misri tuchukulie mm. mfano nchi kama ya misri mm. misri sasa hivi wanasifika kwa kuuza spice duniani lakini ukiangalia maji ambayo wanatumia kumwagilia mm. yanatoka ziwa Victoria ni maili ngapi kutoka ziwa Victoria Wa, wanatumia maji kutoka ziwa Victoria ziwa Victoria mpaka Misri mm -hmm. ili mm -hmm. kuna mikoa tu hapa katikati ya nchi yetu tumeshindwa kupata maji <laughs> yakafanyika kwenye kilimo <laughs> sasa tunapokuja kwenye solution mm -hmm. kwanza lazima tujue chakula ni nini na lishe ni nini mm -hmm. Kwa tujue chakula ni nini na lishe ni nini. Hmm. Watanzania waambiwe sio tu kwamba kila chakula ni lishe. Hilo la kwanza. Lakini la pili tukija kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Hmm. Tuna kila sababu sio tu kwa kukata na kufikiria ni kwa kuamua kwenda kwenye kilimo cha umwagiliaji. Hmm. Na teknolojia inatulaisishia leo kuna mifumo ya umwagiliaji kwa njia ya drip tuondokane na huu mfumo wa, 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 wa asili ambao tumekuwa tukiukuta huu wa faro system mm. wa kufungulia maji ule nao una upotevu wa maji mengi leo kuna kuna kitu kinaitwa center pivot tunaweza tukalima mpunga kwa kumwagilia kama mvua tuna drip irrigation tunaweza tukapata mimea yetu maji tuna kuna kitu kinaitwa sprinkler inamwagilia kuna sprinklers na uwezo wa kumwagilia ekari moja kwa, kwa, kwa wakati mmoja ndivyo vitu ambavyo tunapaswa sasa sasa hivi kufikiria kuvitenda na sio tu kukaa kufikiria kuamua kuvitenda tunapofikiria hivyo kama ni mpunga hatutolima kwa kutegemea majila ya mvua kwa maana hatutolima msimu mmoja wa, 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 wa mwaka mzima mahindi hatutolima kwa kutegemea mvua manake hatutolima kwa msimu mmoja tuna uwezo wa kulima misimu miwili hata mitatu kwa mwaka mzima lakini kama tutafanya kilimo cha umwagiliaji leo ukiangalia mahitaji ya viazi lishe moja ya kitu ambacho tuna, 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 tuna tumekuwa tukikihamasisha ni pamoja na matumizi ya viazi lishe inasaidia sana kwa wamama wajawazito juu ya tatizo la watoto wanaozaliwa na matatizo ya macho na tatizo wa upungufu wa madini. Kwa tunahamasisha watu wali, wali, wale watumie viazi lishe na hususa kina mama wanapokuwa katika kile kipindi cha ujauzito. Mm. Lakini hivi viazi vinalimwa kwa kutegemea mvua, lakini vingelimwa kwa kilimo cha umwagiliaji, tulikuwa na uwezo wa kulima misimu yote. Mm. Na hivi viazi tuchukulie zao kama hili, mahitaji yake si ya ndani tu, mahitaji yake pia hata ya nje. Hivi viazi vinasagwa unga zinatengenezwa donut, mm. chapati, uh, juisi eh? lakini inatengenezwa mpaka rangi. Kwa hiyo tuna vitu ambavyo leo tukiamua kulima kwa kutokutegemea mvua, mm. tukilima kwa kutumia teknolojia tutaleta mapinduzi makubwa. Na hata tunapokuja kwenye maazimisho mengine kama ya mwakani mm, ya chakula, tuna, ya chakula mm. tunakuja tukiwa na tumetatua matatizo kaza wa kaza wa kaza juu ya sekta yetu ya kilimo mm. na hujuelezana sera na mipango yes, na na hususa kwenye swala la lishe na, 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 na chakula kilicho bora mm -hmm. kwa ni muhimu sana sasa hivi kwa Tanzania mmoja mmoja amejaribu kuongelea ndugu yangu kwamba uwekezaji kweli huu wa mifumo ya umwagiliaji una mm. gharama mm. lakini tusikae wakati mwingine tukasubiri serikali anza wewe kwa nafasi yako kwa hicho kidogo ulicho nacho anza na utaona tija tofauti ya kilimo, kilimo cha kutegemea mvua na na na, 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 na changamoto zake na hizi mvua waelewe wa wakulima kwamba maji ya mvua ama mvua tunazozipata zinakuja na changamoto zake maji ya mvua haya yanakuja na magonjwa mm. na ndio maana wakulima labda wa mboga mboga na matunda kipindi cha mvua wanapata changamoto sana za magonjwa kwa sababu mvua zinakuja na magonjwa pia mm. kwa ni muhimu pia swala la 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 la, 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 la elimu likaendelea kutolewa kama leo hivi tuliko, tuliko hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa ajili ya kumsaidia sasa ulisema kuna chakula na masuala ya lishe na, na hapo ndipo kuna shida <laughs> kwa hiyo watu wengi wana wanajua chakula ndio hicho hicho na lishe ni kitu kingi <laughs> hapo hebu tufanulie bwana Malema <laughs> lazima tujue chakula ni nini mm -hmm. eh? na lazima tujue lishe ni nini sasa mm -hmm. lishe ina, ina, ina misingi yake kama nguzo zake tano mm -hmm. eh? katika katika kujenga lishe katika mwili wako mm -hmm. lazima uangalie katika lishe chakula unachokipata kuna kuna maji kuna matunda eh? kuna mboga mboga 
kuna wanga. Kwa ukija kwenye hiyo mkusanyiko ndio unatengeneza lishe. Sasa amejaribu alijaribu kuongelea ndugu yangu hapa kwamba mikoa ambayo inaongoza kwa kuzalisha chakula ndio mikoa ukija kwenye takwimu inaonyesha ina tatizo la watu kuwa na utapia mlo linaonyesha lina matatizo makubwa ya, 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 ya watoto kutokuwa na lishe bora kwa nini uh, labda nitolee mfano mimi natoka kanda ya ziwa eh asubuhi mtu anaamka anapewa ugali eh na maziwa <laughs> mchana anakula ugali <laughs> na maziwa usiku anakula ugali sawa sasa unakuta anakula aina moja kwa muda mrefu ya ya, 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 ya ya madini ya aina tu fulani moja. Sasa apati mchanganyiko. Ndio <laughs> maana leo wana, wana, wana jamali ni, 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 ni mfano ambao ni wa kufurahisha lakini sio wa kufurahisha. Leo binti anaweza akatoka kijijini, akaja mjini. Baada ya muda utaona hata muonekano na maombi yake ambadika kwa nini amekuja kuchanganya mchanganyiko wa virutubisho <laughs> mingi <laughs> sasa sasa ndio tunaweza huo unaweza ukawa ni mfano wa kuonesha kwamba kuna matatizo ya watu kuamini chakula tu ni kile kinachopikwa kama ni makande mseto nini anakula basi akishiba basi ni basi, basi. lakini lishe lazima iwe na vitu ambavyo vinahitajika katika sawa sawa eh bwana honest tunamaliza maliza sasa kwa mtasari sasa nini kifanyike ya eh, kwa upande kwa upande wenu nyie jukwali sio la serikali wala tuondokane na matatizo haya mimi nasema kwanza yeah. uh, changamoto tunaijua na tiba pia tunaijua. Mm. Ni dhamira nini kifanyike? Mm. Yes, dhamira ya kweli ni kitu ambacho ni cha, ni cha muhimu zaidi. Uh, kwa sababu ukiangalia tume tu, serikali inatambua kwamba ni kiasi gani atakuwa ipeleki kwenye kilimo. Kiasi cha fedha. Cha fedha mm. au uwekezaji ambao atakuwa kufanya kwenye kilimo. Mm. As much as pia ta private sector. Unajua wanaposema sekta binafsi iwekeze kwenye kilimo, lazima kwanza serikali uchochee. Mm. Eh, uchochee kwa kuwekeza mazingira bora ya ile sekta binafsi iweze kuwekeza. Mm -hmm. Na shukuru sasa hivi serikali imekuwa ikifanya mambo mengi kwenye kujenga miundombinu ya barabara, mm -hmm. miundombinu ya anga, tumekuwa tukinua ndege za kutosha. Nafikiri hivi ni vichocheo. Vitachochea maendeleo, maendeleo, maendeleo ya kilimo pia kama sekta nyingine. Lakini pia sasa hata hizi 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 uwekezaji kwenye barabara ziende ziende kwenye kujenga pia magala, eh? ziende kwenye kujenga collection center kwa ajili ya kulima kupeleka maziwa kule mm. lakini ziende pia kwenye kujenga miundombinu ya umwagiliaji na huko tunahitaji uwekezaji ambao ni, 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 ni mkubwa kweli kweli mm -hmm. lakini kingine ambacho nafikiri kifanyike ni kwamba ni kutekeleza mikakati na sera ambazo tunazo sasa hivi tunapitia sera ya kilimo mm -hmm. lakini pia tumezindua mkakati wa kupunguza upotevu wa mazao tutekeleze kwa moyo wote tukiamini kwamba hii ndio njia ambayo tumeichagua tuipite hiyo njia bila kuiogopa tupite hiyo njia kwa ujasiri na tuwekeze vya kutosha lakini cha mwisho tuwekeze kwenye vijana mm -hmm. vijana ni taifa la kesho usikubali kuwa na vijana ambao wana utapia mlo <laughs> usikubali kuwa na vijana ambao hawaoni umuhimu wa kilimo mm. lazima tuwekeze kwenye vijana tupate vijana wenye afya vijana ambao wanaona umuhimu wa chakula wa kilimo na ambao watakuwa muhimili wa kilimo hapo baadaye shukrani sana honest kwa kushirikiana nami honest mseri kutoka jukwaa la wadau wa kilimo usiokuwa kiserikali asante sana malembo lucas kulima na mshauri wa masuala ya kilimo tulikuwa tukizungumzia siku ya chakula duniani kitaifa siku hii inafanyika huko mkoa wa Singida huku eh, wakiangazia na kitafakari mikakati ambayo inaweza ikawezesha kuwa na chakula ama kuwa na utoshelezi wa chakula katika maeneo mbalimbali hapa nchini kumbuka kwamba tuna ardhi nzuri ardhi kubwa iliyotumika ni kidogo sana tuna mabwawa ya maji tuna maziwa tuna mito inatiririsha maji lakini bado tuna changamoto ya kutumia kilimo cha umwagiliaji. Hivi sasa duniani kote wanazungumzia kilimo cha umwagiliaji ya ambacho ndicho kitakayoweza kututoa katika hali hii ya upungufu wa chakula na kutupeleka katika utoshelezi wa chakula. Mimi ni Jamal Heshim na kushukuru kwa kuwa nami tangu asubuhi tulipofungua matangazo haya mpaka hivi sasa ni kutakesi siku njema isiyokuwa na bugdha. Mrisho ananivuta shati akiniambia jamali muda wako umekwisha. Nami naombea barabara. Karibu sana uwaburudishe wa Tanzania. Burudani iliyokuwa na kishindo inakujia kwake hivi sasa. Asante sana.